近日，有国外媒体报道，神秘富商携巨额订单悄然来到云城，引起经济学家的广泛热议。夫人，我们回国的第一站去哪？放开我！放放开我！放开我！天辰，今天不是我们结婚纪念日吗？你把我在这里来做什么？快放开我！洛子明，我对你太失望了，你居然放火烧毁了七夕的脸，她可是你同父异母的妹妹。不，不是我做的，银辰，你们冤枉我了。别再狡辩了，我今天就要替七夕讨回公道。用你的皮来补偿我，医生，别用我呀！不要让他感受到七夕的切肤之痛。当初我落两家联姻的时候，我骆家倾尽所有资产资助到你身上，换来的就是你这样的背信弃义。顾云晨，你凭什么这么对我？就凭你伤害了我未来孩子的母亲。你们下一个棋在一起，对得起我对你的付出吗？你做不到，岳奇都能替你做。我做不到什么了？你生不出孩子。姐夫，人家脸真的好痛啊！医生说，要是再不吃皮就来不及了。动手吧。你以后想要男孩还是女孩？只要是女生，都行。姐夫，我还是要多亏姐姐帮我恢复了美貌。不过。我要给你生孩子，要他一张皮也不过分吧？本来就是他放火烧毁你的脸，这是他欠你的。不过那天姐姐真的很吓人，好恐怖啊！我的孙子，我说啊！给七夕道歉，凭什么？就凭你欠我！你父亲现在在我手上，你最好照我说的做。你对我爸做了什么？你对我做了什么？你自己看吧。顾衍琛，我爸待你不薄，你为什么要恩将仇报？你父亲就是个禽兽，他先前辜负了琪琪的母亲，现在又对琪琪不管不顾。要不是琪琪替他求情，我早把他解决了。走吧。我们回洛氏老宅，我已经收购了洛氏集团，以后那儿就是你的新家了。怎么回事？我都是孕妇了，还不注意休息？孕妇，我怀孕了。月琪，骆子明放火烧毁你的脸是什么时候？好像是二零一七年五月七号。怎么了？可是当时骆子明在夏威夷。可能就是时间太久，我记错了。我们继续。有些事情，我要问问骆子明。我策划了这么多年，绝对不能输在一张照片身上。看来洛强和洛子明都留不得。今晚给我做掉洛子明，要有闪失，我弄死你你是李琦，没想到你都长这么大了。爸，没想到以这样的方式再见他。不过严琛要这样对你，我也没办法。李琦，你
。是爸爸对不起你，你千万别怪思明啊！当初抛弃我妈妈，让我们饱受流离巨苦的时候，你就应该想到自己会有这一天。你那边怎么样？处理掉罗子明了。很好，父女俩完全路上有个照应。是谁杀了我父亲？将死之人不用知道这么多。是顾延琛吗？还是走啊！顾延琛，我对你一腔真心。却发现你的心，我终究握不住。若能重来，我……严春哥，都五年了，你还在想子明姐姐吗？上次她在医院消失之后，就再也没有看见她。有件事情还没来得及问她。她都死，她都消失这么久，也一直没回来看我。你说他是不是一直在怪我？不会，他毁了你的脸，他没资格管。光天化日之下勾引我哥，成何体统啊！果然是上不了台面的东西。都已经嫁人了，还是这么没有规矩。哥，当初不是你让我嫁给他的吗？一点福都没有想到，就伤我身体，现在还要费心费力照顾他。早知道啊，当初就单身，一辈子当哥哥的美女。我们聊点家事，你带着你张梦先出去。这是跟方总说。说吧，什么事？最近啊，流传一个富婆说手上有好几块地，已经开始招标了。这件事情我知道，后事虽然我接手之后业绩一直蒸蒸日上，但想要拿下这些项目，还是有些困难。我知道，即使没有我的帮助呢，我哥哥呀也能拿下项目。但是有捷径，谁不想走啊？爷爷跟我说了，这个富婆好像是咱们一个远房亲戚，论辈分，好像还要叫她婶婶呢。夫人，接下来的行程是去哪里？这么久没有回来，当然是要去看看我的老朋友们了。他呀是专门带孩子回来看爷爷的，而且啊竞标场地定在了我们顾家。真的是老天都在帮助我们，这次终于可以扬眉吐气一回。你放心，女人呢我最了解了。那个夫人的礼物啊我已经准备好了，现在呢就等着她回来了。还是珊珊最棒。这件事不能让顾珊珊得逞。必须让严琛认为是在我的帮助下留住了这棵摇钱树，看以后这个贱女人还敢瞧不起我。严琛，他怎么来了？少说两句，让开。他怎么来了？真是晦气。珊珊，她毕竟还是我们姐姐。还是把心思放在夫人身上。严琛，我特地派人去打听了夫人的喜好，准备了她最喜欢的罗曼尼康帝，还有堂弟喜欢的法式甜品。还是极其细心。净准备一些上不了台面的东西。女人呢，还是喜欢奢侈品。夫人是从国外回来的，什么名就没有喝过呀。而且她为我们顾家准备了一份大礼，快收起你那些廉价地摊货。别丢了我们顾家的份儿。顾夫人到。怎么好，你都还活着，准备好迎接地狱的审判了吗？子明，这五年你去哪儿了？莫子明，你到底是人是鬼？不得对夫人无礼。是人是鬼？那个骆子明死了。子明姐姐，我们都认识这么多年了，我们怎么可能不知道你长什么样
，别装了，我们都那么熟。既然你和他那么熟，怎么张口就是人家死了？还是说你对他做了什么？五年前你在医院失踪后，我到处找你，有件事情我必须要搞清楚。哥，你会不会是认错人了呀？我看你们顾家对那个叫洛婶不怎么样呢。没规矩。云云，这十几年你一直在国外创业，今天咱们终于见面了。孩子们不懂事，请别介意。没关系的，伯父。还不赶快叫人！婶婶，刚刚认错人了，对不起。大伯，爸爸在国外很想念您，让我给您带个好。堂哥、堂姐们好。堂弟真有礼貌，今年多大了？五岁了。五岁。啊，婶婶，第一次见面没有什么准备。这个是在法国巴黎定制的项链，世界上仅此一条。仅此一条？可我前几天在苏菲的脖子上看到了一条一模一样的。莫非呃，苏菲是哪家的名媛呀？苏菲啊，是我的女佣。婶婶，咱们都是一家人，肥水不流外人田嘛。我准备了你最爱喝的香槟，咱们边喝边聊。陪我喝酒？你的谁啊？婶婶，他是……你们顾家是没有人了吗？叫一个上不得台面的情妇跟我谈合作？你们顾家是没有人了吗？叫一个上不得台面的情妇跟我谈合作？婶婶，你别生气，他呢出身卑贱，说话不得体，要是嫌他麻烦，让他滚就是了。想让我把项目又交给顾家来做？可以啊，那你得陪我玩个游戏。我要是玩过瘾了，就考虑把项目都签给顾家。婶婶想让我陪你玩什么？这个游戏呢，也算是我送给你们的见面礼。规则呢也很简单，我们两个选其中的一瓶浇在脸上，这里面有一瓶是普通的化妆水，还有一瓶呢是什么？是硫酸。要不还是算了，几个亿的项目而已，算不上。想回我容，罗子明，是你吧？夏雨绮，已经这么多年，你欠我的，是时候还给我吗？婶婶，到你了。婶婶。这可是我从国外带回来的高级，不按摩一下就可惜了。你耍我？我没有耍你，你不信？再等一下。你怎么样？没事吧？就就……行了，你别装了。你的那一瓶里面只是添加了化学剂，遇到空气氧化才会有的灼伤感，不会毁你脸的。不过你刚刚那个狼狈的样子让我好开心啊！这些小费就当是你刚刚卖力的表演费了。骆子明，你就是骆子明，你脸上的玫瑰印记就是当年植皮的伤疤。骆子明，我要让你现出原形！你脸上的玫瑰印记就是当年植皮的伤疤。骆子明。我要让你现出原形！这不可能！你到底是谁？你算什么东西啊？敢对我动手动脚？你们顾家是不想合作了吗？这是我和妈妈的亲子贴纸，你看我也有。婶婶，夏月琪她不懂规矩，我替她向您赔个不是
，项目的事情，我愿意再拿百分之二十的分红给您。您看，百分之五十。沈山，这不太合适吧？就按沈山说的办。好啊，刚刚的游戏我玩得很开心，那我就把项目交给你们互相合作。不过，我要把项目交给他。沈山，你不能交给他，他就是个废物，他什么都做不了的。沈山，您刚回来可能不了解情况，菲菲姐已经很久没有碰过项目了，她真的做不来。那你能做好吗？没问题的。他双腿残疾，行动不便，而且只是腿残疾，又不像他，脑子残疾。行了，就这么定了。我看你们顾家也挺大的。那我就出去透透气了。小叶子呢，就交给你们照顾。对不起，是我错了，是我太敏感了。可是今天婶婶也真的对我很凶，把我都吓到了。还有，项目凭什么都给顾菲菲啊？你知道今天这个会有多重要吗？差点被你给毁了！我知道错了，别生气了。虽然项目给了顾菲菲，但好歹也是顾家的。我下次不会了。我今天有点累了。别看这个开发商神气的样子，其实家里就是个老夫少妻。但这种看着就不正经的女人呢，有穷多半是被人包养。你们被解雇了？我们是顾总夫人推过来的。你一个顾家残废，有什么权利解雇我？除了顾总，谁都不能解雇。对不起，谢谢，你来晚了。岳琪姐，这人一进公司就大呼小叫的，还让人打了我们。你可要为我们做主啊！这是顾氏集团的贵宾，也是你们的顾议论的。顾总，我们是您夫人叫来的，而且这个女人的小道消息也是夫人告诉我的。你们闭嘴！这也是你们的。我夫人是骆子明，五年前就消失了。顾总的夫人不是叫夏月琪吗？对了。尚未成功，都成顾总夫人了。看来这位夫人对我情见颇深，我跟顾家的合作就到此结束。沈总监别生气，我这就让他给你道歉。顾总夫人心高气傲，怎么可能？就是，夫人身份尊贵，谁知道她跟国外的老夫玩的有多滑？带上你的人给我滚！沈生，对不起，是我错。沈生，对不起，是我错。好大的胆子，竟敢得罪我的大客户！现在以集团副总裁的身份开除你们，马上给我收拾东西滚！夫人，您说句话呀，我和小张可都是听了您的吩咐。是啊，夫人，我家里还有孩子要养，不能失去这份工作呀。你给我解释一下。这两个人是怎么进的集团？又为何出言羞辱沈沈？哥，我都跟你说了，他就是一个佣人，根本不配在你身边。现在惹出麻烦了吧？你们先出去。我真的不知道他们为什么那么说沈沈，可是他们口中说的老夫少妻，好像也是事实吧？沈沈那么针对我，不会是因为那晚我在顾家花园？看到你何等消磨，从院子后面出来。婶婶那么针对我，不会是因为那晚我在顾家花园，看到你何等消磨，从院子后面出来？婶婶，老相木是我的老公，你和他从院子出来不太好过。原来那个盲人是侄女婿啊，我只是恰巧碰到他，看他行动不便，帮了他一把。你别说。你老公虽然残疾，但还蛮帅的。婶婶要是喜欢的话，我可以马上离婚。胡闹
，婚姻又不是儿戏，况且沈先生是有家室的，你把沈生当什么人？我开玩笑的，沈生果然是从国外回来的，连玩笑开的都没有人来动起不过我看到你们举止亲密，不像是第一次见。我只是看他眼睛不变，搭了把手，就成你口中的举止亲密。够了，你今天说的够了。你没事跟踪沈氏干什么？我只是担心沈氏不守信物，而且我是在为珊珊姐姐留步。用不着，滚！那沈氏呢？沈氏可以不在乎自己的生命。那沈氏呢？沈氏可以不在乎自己的生命。好啊，我好心把项目交给你顾家去做。你们居然这么幸运！小陈，你先别生气，我们还是坐下来好好谈谈。项目交给顾家还是最为稳妥的。你夫人都这么说我，还有什么好的？世事万不好，天高地。珊珊，和婶婶在院子后面的可是你老你就算再不认他，也不用管他往婶婶那里去。闭嘴！你不过是我哥生病的后，也就这样跟你说话。没想到啊，顾总你身边的人和事，都不是这样。我真是高看你们家了。从今天起，我们的合作到此结束。是的。从今以后，但凡涉及到我工作的事情，你都给我闭嘴。别再纠缠我，不然有你。我不会输。回来了。既然敢怼我的脸，是不是活得不耐烦了？既然敢怼我的脸，你是不是活得不耐烦了？发生什么事了？这么大火气！听说沈氏看上你，你们在后院做了什么？我,我就是去后院散步的时候，碰巧碰到了沈沈。我再问你一遍，到底做了什么？我们就是聊了几句天，以后不会了。而且那个沈沈有点太热情。怎么回事？他说我比会所的男猫还要好看。我觉得。好不自在。原来沈氏还在寻找着你。嗯，看你平时不怎么说话，关键时刻还是很有用的。走了。你确定沈晨喜欢年轻男模？听说呀，是沈晨亲口说的，我肯定错不了。你听谁说的？这不重要，重要的是咱们投其所好，婶婶肯定会继续对咱们所。这也算一种办法。嗯，我呢已经安排秘书去找最好的男模特和练习生了，布料马上送过来，我来好好筛选一下。哎妈，顾总，正好这些小男模可费了老劲了，你快看看，符不符合？就这样吧，挑一个给沈晨送过去，切记做的保密。您放心吧，我可是老手，保证完成任务。打定啦。嗯，有钱人玩的就是花呀。夫人在吗？夫人，夫人。哎呀，夫人，你有什么事吗？嗯，您就是喜欢小男模的顾夫人呀、啊？哦，我没别的意思，我就是顾总派来给您看男模的。您看一下资料，您看这个，嗯，这个啊，哇，本是有名的歌手。这个，哇，这个 rapper， 你再看，哦，这个。这身肌肉也太帅了吧！啊，夫人，您再看这个，太好看！啊，事情办的怎么样了？那个夫人没挑，不满意？你也不是，就全收了。什么？顾总，我没骗你，夫人真的全收了，真是猛啊！这
，我也对我在开导。那我故事岂不是？谁说不是呢？不行，我去看。原来他是这路过色。今晚我就让你身败名裂。走，送去马丽。归国贵妇宴会精壮男模团，这可是大新闻啊！这条新闻发出去，我们一定能升职加薪。快，进去全部都躲开下。哎，不过没人啊，人去哪了？夏小姐，我们来了。今天有什么新的玩法吗？好刺激！我喜欢某某某某某某某某某。哎，你怎么了？你怎么了？我呀。他们不在酒店，难道去别的地方玩了？不太好，侄子。你来干什么呀？你来做什么？婶婶，你刚回国，我当然要照顾好您了。都去哪儿了？看来我侄子还挺喜欢我这个房间的。婶婶，我给你送过来的男模，他们。哦，那些男模啊，我看他们都是一些又年轻又有活力的小伙。以为是你觉得我平时工作忙，特地给我送的私教呢？那他们现在在哪儿？当然是送给那些更需要锻炼的人了。不过侄子，你送我这些男模做什么？啊、哦，肯定是有些人在你的耳朵边嚼了舌根子，说我喜欢年轻的小鲜肉。这种无稽之谈，你也信？珊珊不可能给我帮到忙。难不成又是夏日七社的局？也不知道宝石哪里得罪了小侄子的情人，说手头上都有这么多焦头烂额的事了，他们还总是给我添乱。婶婶，你放心，回去我一定好好教育他。不过，像侄子这样身份高贵的人，不应该跟家中的女佣有染。难道那个夏月琪？什么特别的地方？珊珊，琪琪不是女佣，您刚回国，可能不了解家中的情况。我母亲去世的早，父亲酒后经常打我跟珊珊。臭小子，滚！给我滚！臭小子，看我打死你！看我打死你！看我打死你！臭小子，滚！给我滚！臭小子，我今天打死你！看我打死你！看我打死你！打死！打死！看我打死你！我杀人了，哥！我杀人了。没事的，没事的。如果别人问起来，你就说是我做的。在顾家做事儿，就得听我的。我都不建议你身份下贱，你装什么贱？虽然年纪不大，但发育的挺好啊。今夜你把我伺候好，以后在顾家自然混得下去。否则，后果你清楚。好、哦，小心你放了我。放了？你说在这里做，你猜会不会更刺激？那少爷，他做错事，我只是想教训他一下呀。顾家还有这么多吗？他以后就是我的人，我要是再敢欺负他，就给我滚出去！既然来了，就陪我喝一杯
。子明，我跟那个叫子明的人很像吗？之前夏月琪也说过。对不起，沈晨，你们两个确实有点相像。子明是我夫人，已经失踪五年了。确实是好酒，如果子明在的话，他一定会喜欢。一直以来我都深爱着，不但毁了我的脸，还害死我的父亲，就杀了你。子林，你不配叫我，就连做梦你都在装生气，这种，你不配做人，你人渣，你害死我的父亲，你人渣。像你这样的，早晚有人看着。走之前，就让我给你留个礼物。没想到吧，哥哥子明还活着呢。这个男子野心的东西。我就残害了菲菲，还要对你下手。陆思邪已经落到了顾念生的手里，我已经没有任何渠道可以帮助你。不过，我还有个弟弟在国外，还算有些本事，你去投靠他。等有了足够可以抗衡顾念生的实力，再回来救菲菲。那你一定要等我回来。虽然年琛对不起你，但在我心中，你一直是我最好的朋友，最信任的闺蜜。现在我的腿残废了，就算是顾家的报应吧。他们欠我的不该由你来还，还要冷笑吗？他突然失明之后，顾氏就通病了。我觉得这一定也是他们搞的。肖莫，如果真的是他们两个做的。那我就再也没有资格喜欢肖莫了。那你就甘心让冷香木被他们兄妹俩控制吗？当然不甘心。我让你照顾好爷爷和你自己，等我回来，一定会成为真相。我，桂芝，我跟你这么多年一直没磨合，我还问你怀过孕，你就这样的？我倒是想问问，一而再再而三的阻碍婶婶把项目给顾家，到底安的什么心？桂芝，你还知道他是你婶婶？你看看你做的是什么事？我干什么了？这应该我问你才对吧？你知道婶婶喜欢年轻男模，你就自己主动投怀送抱。你看看你这是安的什么心？果然是你散播谣言。夏日琪，我警告过你，如果再有一次，你就给我滚出顾家。叶川，是不是心里还有落子？所以你才把景春公会送给他。我知道你心里还有洛子平，所以我一直都没有逼你去。可是你这样子，真的太过分。我知道你这一次，但婶婶不是洛子，你这样污蔑婶婶，会给顾家造成很大损失的。叶春，对不起，为什么这么做？一切都是因为爱你。骆子明都死我手里了，一个国外来的贱妇，怎么可能是我的对手
，闹出这样的新闻，你还配来我们冷家？娱乐新闻的报纸，珊珊妹妹的新闻。算了，那昨晚严春的风流，我就不跟你说。昨晚发生什么事儿了？也是，据我所知，我哥几年没有碰你了吧？昨天晚上是什么样的女人勾引我哥了？是婶婶。什么？不可能！昨晚严春喝醉了，我把婶婶当成了紫菱姐姐，与她共度了一晚良宵。你来告诉我的目的是什么？看我笑话？我知道你和严春之间的事情，我们只是同一家恋人。我今天来。是想跟你合作？终于露出你的真面目了。你为了留在我哥身边，还是不择手段吧？你知道这些年我为什么不对你动手吗？因为你不配。像你这么身份的人，也配跟我合作？我哥呢，只是想玩玩你。据我所知，你还比不上之前的郭子。袁春从始至终爱的都是我，是吗？那为什么他失踪以后，我哥经常看他的照片？难道这不是爱吗？他已经几年没有碰你了。袁春爱的只有一直都是我。告诉你，我哥心里至始至终只有我这个妹妹，他想保护的也是我。我再给你一次机会，滚出我们家，不然我就强忍着恶心。让你动手了！早晚有一天，我会让你们这些瞧不起我的人付出代价。你放心，顾珊珊这边我来搞定。你安心对付顾延琛。小莫要害我哥，行，绝对不行。是珊珊回来了吗？你在跟谁打电话？都说了些什么？我在给菲菲打电话，问她最近腿怎么样。你是想通过顾菲菲打探我哥，然后对他不利？珊珊，你说笑了。我一个废人，怎么对抗得了顾少呢？对，我说的对。但凡有一丁点对我哥不利的，就不允许发生。珊珊。你开始，凡是对我哥不利的事情，我都不允许发生。那晚的事情我就不追究，我已经把项目继续交给菲菲去处理。小帅，我们都听您的。不过之前的事让我非常的不舒服，不如让夏月琪给我侦查一下。我就把项目完完全全的交给菲菲，顾总，您觉得怎么样？没听见吗？还不快去沏茶！这就是道歉的态度，不能接受。小姐，您是长辈，想让他怎么做，您直说就好。想让夏月琴拿出点橙子来。不如跪下地成。天真，你小心说的话，没听见。婶婶是长辈，我跪下给婶婶递茶也是应该的。但是我只是顾家的一个佣人，婶婶这么为难我，还是另。佣人。有你这么趾高气扬的佣人吗？你之前羞辱我，我让你道个歉，有问题？还是你觉得自己是顾总的人，就可以嚣张跋扈，目无尊长？婶婶，你别生气，我真的知道错。只要你不为难元真，你让我做什么？哎，婶婶，对不起，弄脏了你的脚。既然你觉得不好意思，那你就把它擦干净，顺便再给我弄个脚。真好累啊！你疯了？你让我给你按脚？按吧。
。先生，夏玉琪固然有错，但您看他也下跪道歉了。您向宽容大度，就再给我们一次机会。既然我侄子都开口了，我要是再不原谅的话，就真的不大度了。好，今天的事情就到此为止。喂，哥，我和小木出车祸了。医生说小木头部受到重创，真植物人了。什么？你没事吧？你现在干嘛？你不是说会找人照顾好小木的吗？怎么会出车祸啊？你放心，我一定会查清这件事情的。那那他的眼睛呢？我已经找到最好的医生去治疗他的眼睛。这个傻逼居然找人照顾柳香木，还这么关心他的眼睛。万代以前也只有莫子明才会关心这个瞎子，我得好好调查一下这个事实。哥，你终于来了。怎么样，你没受伤吧？我没事，只是一些皮外伤。小莫，小莫，小莫，这是怎么了？怎么好端端都会出车祸呢？女人，躺在床上的是我老公，怎么心里还惦记着？顾珊珊，你真的把小莫当成是你的老公吗？你对他有几分真心呢？你不过一直是在利用他，怎么心疼了？谁叫你年纪轻轻就成了废物了呀？当初冷家拒绝和你联姻，你有什么办法？心疼，忍着呗。你，可惜那些人只是给人讨厌的，但是变了，看脸色。那你，珊珊，哥，菲菲疯了，他以为他自己能站起来，可惜他这一辈子都站不起来了。谁说不可能的？我这次回国，专门联系了最好的医生，会治好菲菲的腿。沈晨这么关心菲菲，我们之前认识。菲菲是顾家的孩子，也就是我的孩子，换成是你们，我也会一视同仁。小莫真是可怜，眼睛还没有好，就成了植物人。这个医院实在是太简陋，这样吧。让肖莫跟菲菲去主治医生的私人医院住一段时间，好好休养一下。那沈生的项目呢？终究还是按耐不住了，等的就是你这句话。菲菲要接受治疗，确实不适合待项目。换成是别人呢，我也不放心。昨天晚上，我跟严琛呢，我们深度的探讨。这样吧，把项目交给严琛，我也放心。沈晨放心，我一定会尽力的。沈晨真是明事理，也是交给菲菲这种身体有缺陷的人抛头露面，确实不太好。沈晨，我可以的。菲菲，我知道你的能力，但目前我想让你接受治疗，可以吗？医生那边的时间我都约好了，那冷香墨直接带走吧，反正这医院也起不了什么治疗作用，而且我要帮哥哥弄项目，没有时间照顾他。把香墨接到私人医院，谢谢，注意安全。好的，夫人。香墨怎么样了？你还在乎香墨的死活？菲菲。你什么意思？我一直都很担心项目，明明复仇计划里没有把项目给顾延琛这一条，你为什么忽然改变计划？项目都成这个样子了，你还和他们两个说些有的没的，真是太让我失望了。把项目交出去，那只是缓兵之计，重要的是把项目从顾珊珊手中救出来。只有把项目交出去，顾珊珊才会放松警惕。你是说，项目变成这个样子？
，都是顾珊珊一手策划的。那那怎么办？他会不会继续害小莫？我就是担心这一点，所以才会这么着急把他接出来。正好这段时间，你们俩都可以接受医生的治疗，好好休养一下。剩下的事情就交给我。子明，对不起啊，我刚刚。你的性格我还不了解呢。你对肖莫的心意啊，你一直都知道。正好这段时间我也比较忙，你就安心在这里照顾肖莫。当年派你去杀骆子明的任务真的完成了。是的，夫人。这个照片上的人是严真的婶婶，一直居住在国外。去调查一下他在海外的生活情况。我马上去调查。哦，对了，他有个孩子。没问题。当年的事儿，不管骆子明是否还活着，我都不去计较。但我之后给你的任务，要是再有闪失，后果也最清楚。是。叶子，是谁来了？是 Daddy 从国外寄过来的，是不是想忙你了？喂，子明，肖莫他情况好像不太乐观。你别急，我马上来。夫人，叔叔和婶婶在国外没有登记结婚，消息真的可靠吗？这次不会出错，并且我还调查到顾夫人的孩子并不是他。难道婶婶真的是？说，当年是不是你亲手杀死的骆子？嗯嗯嗯、你别想着骗我，要是被我调查到你撒谎、嗯，夫人，都是我的问题。当年放火杀骆子明的时候，医院的人都围了过来，我害怕。你没有杀死骆子明，为什么不告诉我？看来婶婶真的是骆子明。夫人，再给我一次机会，我这就去杀了他。等等，骆子明这次是有备而来，不能草率行动。他现在背景过夜，没有实质性的证据，我们根本弄不掉。当年是你犯下了错，该接受承认。我现在就给你一个江湖。是夫人，这次一定不能出错。子明，小莫怎么样了？我在冷少的脖子处发现了针孔，应该是有人给他注射了大量的麻醉药。能治好吗？有些困难。这个人应该很怕冷少会醒过来，所以注射了大剂量的药物，想要救醒冷少很难。你怎么一个人在这儿？你是谁？我是顾延之，叶婶婶。不，你的声音我很熟悉。你是子明？你真的没有死？你活着回来了？我骗过了所有人，唯独瞒不过你。其实真的是，我也还是瞒不过你。小木，我隐忍了五年，这次回国就是为了复仇。五年前我知道你娶了顾珊珊之后双目失明，我很担心你。但是，有点我的苦楚，那时候我还看不明白。我知道，我何尝不是在寻找你的下落？但是人前，我是顾珊珊身边无能的丈夫。其实顾珊珊嫁给我。不过是为了冷世奇，我知道我的眼睛也是顾珊珊下的手，但我却不能反抗。我的家人就是我的软肋。顾氏兄妹所做的这些事情，终有一天会得到报应。我这次回来，就是为了扳倒他们。你愿意相信我，跟我一起对抗他们？只要有用得到我的地方，我愿付出所有帮助。在这之前，你的眼睛，菲菲的腿
必须要离去。穆医生，我知道你一定有办法，只要能治好他，我愿意付出一切代价。其实有一种药物可以清除冷少体内的麻痹药物，但是这个药物已经停产了，很难得到。医生，我求求你，你一定要救救小莫，我求求你了。穆医生，你只要告诉我这个药到底在哪儿，剩下的我自己想办法。就是这段时间麻烦你多照顾他。这是应该的。啊，对了。顾小姐的腿没有想象那么严重，我会尽量治疗。喂，哪位？莫子明，你还活着？我不明白你在说什么。不用找我，我知道你是莫子明。既然你没死，那我不建议你。我真的不知道你在说什么。难道你不想知道你父亲是怎么死？怎么不说话？父亲，我想你应该是搞错了。我父亲多年前在国外已经去世了，还是我亲手办的葬礼。罗子明，你还是一如既往的嘴硬。这样吧，你今晚后半夜到城南仓库见我，我把知道的一切都告诉你。子明，这个人知道你的真实身份，一定不简单。我觉得这里面肯定有诈，你还是小心点，你别去了。我知道其中有诈，但这个人知道我父亲真正的死因，我真的很想知道，是不是顾衍真的是害的我的父亲？可万一你去了，身份败露的话，你的复仇计划就全完了。你认识我那么多年，你还不了解我吗？就算这个人真的要算计我，难道我就会坐以待毙吗？你一个人去，我实在不放心。那小莫在这里，我……你放心，我就算一个人去。我也会让这个人把我想知道的事情全吐出来。这女杀月琪，平时叫的挺凶，一到关键时候面都不你一个人嘀嘀咕咕什么呢？是不是我烦了？呃、嗯，不是的，夫人，我是在说那个骆子明，他肯定是胆小，不敢来的。骆强的死因对骆子明来说最绝对有毒性，如果他真是女杀，他一定。是，夫人放心，录音笔我都准备好了，只要他敢来，我一定把他音全都录上。没错，这样拿给严春听，他就一定觉得我在。哎，怎么样，他来了吗？出来！你要装神弄鬼的，出来！谁是鬼？废物，又出什么事了？我和父亲死的好惨啊！是你杀了我们吗？骆子明，你别在这装神弄鬼了。而且杀死你的李母奇，你原有头债有主，你要找对仇人。这事可跟我没关系。他、啊、杀死我父亲的凶手带来，放在今晚就是你的死期。好，这我马上带你回去。好，我知道了，我马上带他。妈咪，你真帅！今天多亏了小燕子，不然妈咪今天就要倒霉了。家急，爹地是有急事要找妈咪吗？我要找妈咪。妈咪，这个给你。果然这是一个陷阱，看来我们得好好筹备一下。嗯。严琛
怎么回事？大呼小叫的。我好像见到陆子明了。在哪儿？叔、啊。在城南仓库。陆子明，我就知道你还活着。子明，你在哪儿？顾小姐，你渴不渴？要不要我再去给你沏壶茶？我这后来都订了茶，沈晨什么时候才来？顾小姐，要不你再等一下？这么多年不回家，你心里还有这个家吗？陆天川，我看你真的是子明姐姐的鬼魂。哪有什么鬼？看见的一定是骆子明本人。他跟你说了些什么？他觉得你没照顾好自己，心里多没有面。他在怪我。对了，这么晚了，你为什么在这儿？我其实早就怀疑沈轩的身份，我觉得沈轩就是陆子明，所以我用洛强的死因死诈出来。你想用洛强的死证明沈轩是不是洛子明，但真的洛子明却来了，而沈轩今晚约了珊珊在鹤鸣居。顾小姐，顾夫人正在和周二的客户。你算什么东西？珊、嗯、珊，不好意思，让你久等了。我记得我就叫了珊珊一个人，你们俩怎么来的？哥，发生什么事儿了？这么着急？珊珊刚刚一直在这儿。连春，你这话什么意思？刚刚有人装神弄鬼，吓坏了夏月琪。沈晨尽管回答我就好。田春，你好像在怀疑我，那我说什么你都不会信。不如你问问珊珊，她一直跟我在一起。哥、嗯，发生什么事？珊珊妹妹，我刚刚和田春看到了陆子，你确定沈晨一直在这儿吗？是真的吗，哥哥？我没有看见，但夏若琪说看见陆子明的鬼魂，我不信，我觉得一定是有人在搞鬼。但是今天晚上我都和沈晨在一起，他一直在这个房间，从来没有离开过这个地方。那就是说你没有一直跟沈晨待在一起，有可能房间里有人闹。你不能进去！你不能进去！怎么可能？你是洛强，你没死。刚刚一直跟顾夫人谈生意，听说的有点累了，就在这平房后面休息一下。啊，我可不是故意听你们谈话的啊。乔总可是房地产界的风云人物，你们要是给我得罪了，那合作的事儿就谈不了。乔总，乔明，房地产界排名第一人。乔明，身家过千亿，但是从来没有人知道他真实，怎么和乐强同意呢？陆强，这是。那就得问你一声，陆强到底是谁？陆强，他是。那就得问你一声，陆强到底是谁啊？乔总，对不起，是我没有管教好我的人，误闯了您休息的地方。这也没什么，小事儿。不过。他好像看到我很害怕的样子，我长得有那么可怕吗？<笑>这绝对不可能。若琪，乔总为人和善，你那么怕他干什么？他也不会吃了你。你走开，别靠近我。我好心关心你的，他不但不领情，还推了我。夏月琪是你的人，他看不惯我，再不会你也看不惯我吧？不是的，沈晨，我本着为你们顾家好心一回，没想到这么遭人嫌。好，那
那香模的事情，就不跟你们喝醉。你三番两次搞黄我们家的事情，你安的是什么心啊？我没有，我只是，只是，只是什么？哦，我知道了，你是洛家的私生女，你想为洛子明报仇，搞毁我们家，是不是？我告诉你，我知道你这儿小心思，最好给我收起来，不然下次绝对不会放过你。绝对没有这么巧合的事情，你不信，我一定要调查清楚。哎呀，思明啊，刚才吓死我这把老骨头了。二叔，你别紧张，出了事我来解决。要不是在我们哥几个里边，我跟你爸找的对象，我的天，我的心脏。其实我们这么做，也都是为了查出杀害有关的真正凶手。委屈你了。没关系。一定不能让我大哥白白冤死！小夏，公司的员工为了这次合作已经熬了好几个通宵了，您没必要为了下月席取消合作。珊珊，你别生气，这个女人精神有问题，她就是一个疯子，你别和她计较。精神有问题，那你们明天就把她带到医院做个全面的检查。如果她真的有问题，你也不能和一个疯子去计较。那我们的合同呢？如果他真的有问题，我们也不能和一个疯子去计较。那我们的合同呢？好的，婶婶。哎，对了，婶婶，你不是说有一个主治医生吗？要不我把他带过去，这样也公平一点，您也放心。你说的是孟医生，不过孟医生不是都很忙的，但是是侄子的女人嘛。那我就让孟医生抽空把这个检查办婶婶，你想的真周到。那这样，待会儿我就把他送过去。你们不会真的以为连珍会把我交给你？哥，你不会反对吧？毕竟这件事情是这个女人惹出来，得罪乔总，洛家和顾家都不会有好日子。哥，你不会还要骗他这个女人吧？我保了你好几次，这次太严重，他得罪了乔总，保不了你。李晨，我你不能这样，把他带下去。李晨，李晨，连晨，你还真是关心下月题啊！我刚把他送进检查室，你就跟过来了。我只是担心下月题会给你添麻烦。过来，行，过来。下月题的精神状况还好吗？如果有问题。我愿意出治疗费用，哥，你知道这女人一直在骗你吗？你还一心扑在她身上。孟医生，夏雨琪之前流过产，已经不能生育了，难道还有其他什么身体？孟医生，你直接说吧，这里也没有什么用。林太太确实是不能生育，但并不是因为流产。你胡说什么？连晨，让孟医生把话好好说完，这到底是怎么回事？林太太不能生育是天生的，并不是因为流产导致。她根本不可能怀孕，她根本不可能怀孕。夏月琪，这一天终于来了。我当初受过的欺辱，从今天开始，我都要向你讨回来。孟医生说的，是真的。叶、哦、琛，孟医生和沈沈是，你知道的，沈沈一直不喜欢我。那你的意思就是说，我串通好孟医生，诬陷你不能生育？你的情况很多医生都可以检查出。顾先生如果不信任你，那就另请高明吧。孟医生，还有其他情况吗？您夫人她……她不是我夫人。夏雨琪除了天生不能生育这一个病症之外，其他的都很健康。不可能。当时产检是我陪他去做的，根本没有不能生育的情况啊！我刚刚看了他的诊断书，给他开诊断书的那个医生因为病例造假，已经在监狱了。您要去探监，才能相信我所说的话吗？哥，这女人从一开始就一直在骗你。他们说的都是真的吗？说。
也求你听我解释，我是有原因。从头到尾，我一直在骗你，而你一直都在误会子弹。叶娟，都是我的错，可是我做的一切都是因为爱你。闭嘴！夏云溪，你是我觉得恶心的人，你冷静，让全力做出伤害子弹的事情。叶娟。我只是怕子明姐姐抢走你，你知道，我出生卑微，虽然子明是我同父异母的姐姐，可她从小就是大家闺秀，我拿什么和她比？这就是你伤害别人的理由。为了你和你肚子里的孩子，我抛弃了子明，她有多难过，你知道吗？子明，鬼王的事情也是你做的吧？我居然用他的脸来给你整着。他当时得有多绝望啊！<笑>哥，这女人是不是疯了呀？离她远一点。顾远真，当初收购洛氏集团的人是你，动手打骆子明的人也是你，甚至把他送上手术台的人还是你。你做了这么多坏事，想全赖在我一个人身上。闭嘴！你们兄妹俩都不是什么好东西。合起伙来，害得郭薇薇双腿残疾，冷香墨更惨。顾珊珊，你害她的伤也是你，这表面上是你，实际上就是个傀儡。来人，把他拉出去！放开我！你凭什么杀我？等一下，夏月琪应该要交给我处审吧。珊珊，你这是什么意思？我之所以把夏月琪带到这里来，珊珊跟严琛应该都非常清楚吧？既然他的精神检查没有问题，那他就是故意给我难看，一而再再而三的挑战我的底线。我觉得应该要把他留在我这儿，我要好好想想怎么处置他。也好。与其把他带过去，他还是要跟哥哥见面，还不如留在这里，让沈晨出气，等名气消了，我再带他回去。把他带下去，别喊了，放开我！想想吧，连春要是还在乎你，早就过来拉我。他现在对你是完全死心，连春还在，他会原谅我。连这副楚楚可怜的样子，还要装到什么时候？你刚刚问我凭什么把你关在这儿，就凭你对不起我，我哪里对不起？就凭你脸上这张脸，是我的。你是骆子明，你是回来复仇的，复仇？我当然要复仇，我还要把属于我的一切都抢回来。夏若琪，你今天落在我的手上，就不要想轻易逃出去。严真知道我在这，你不能杀我，我杀你，那可太平。子明，手术室已经准备就绪，随时可以开始手术。手术？什么手术？你要做什么？当初严琛被你骗，不惜割了我的皮给你整容。今天呢，我就帮你做个好事。本市有个消防员因为救火受伤，需要大面积植皮，就用你这张脸割一块皮，捐给他。剩下的事情交给你，记住，不要。不，不行，不行！啊、哥，不要再喝了，喝那个女的不值得。我不是因为夏月琪，我只是后悔
，没有看清楚他的真面目。那个女的口口声声说是为了你，我看啊，她就是为了她自己。你呢，也不算糊涂，起码没有真的和她结婚。只可惜，把子明这么好的女人逼上了绝路。你怎么还想着那个蠢女人啊？难道？难道我为你做了那么多事情，你都看不到吗？珊珊，你在说什么？我们是兄妹，只可惜把子明这么好的女人逼上了绝。你怎么还想着那个蠢女人啊？难道，难道我为你做了那么多事情，你都看不到吗？珊珊。你在说什么？我们是兄妹。我知道，我知道，哥哥小时候你拼命保护我，长大后我也希望能够保护你。为了让你得到顾家的一切，我把顾菲菲的腿打断了。为了不让冷笑沫算计你，我把她弄成了植物人。我做的这一切都是为了你。哥哥长大后可能会爱上其他女的，我希望能陪在你身边的一直是我。我今天喝多了，这些话我就当没听到过。以后不要再说了。郭子明，你又要对我做什么？之前只是在你的背上取了一块皮，今天我来取回我自己的东西。我希望能陪在你身边的，一直是我。我今天喝多了，这些话我就当没听到过。以后不要再说了。郭子明，你又要对我做什么？之前只是在你的背上取了一块皮，今天我来取回我自己的东西。为什么你从小就能够养尊处优的生活？明明都是一个父亲，可却要在母亲死后过上颠沛流离的生活，连顿饱饭都吃不上。难道这就是你伤害我的理由？对，我要抢走你最爱的男人，让你一直躲在痛苦里。看别人打你的脸，我非常不喜欢，因为你脸上这张皮呀、啊，我也是不喜欢。要干什么？当然是要取回我自己的东西了。你放心，这种力度不会让你留下人死，只会让你的脸留下一道永远修复不了的伤。说，真是老父亲了！不是顾云飞害人，他如果不杀死他，他又怎么坐上顾氏集团董事长的位置？他也是你的父亲，你怎么还能陪在仇人的身边？父亲，像洛强这种人渣就不配活的世上，没有资格说父亲。当初你失踪的时候，他全程发了疯的找你。我跟母亲应该早就想到，这是我们从来不愿意承认，有你这样的私生女。我跟母亲应该早就想到，这是我们从来不愿意承认，他有你这样的私生女。不可能，当初就是他抛弃我和母亲。子明。我已经查到治疗冷少的那个药，好像是在顾家。哎，夏雨琪，我马上召回去追。哎，等一下，事到如今，我也不怕别人知道我的身份，就向孟小姐。叶晨，你的脸。叶晨，我在被洛子明虐待的时候，你还在这想，你对得起我？
你刚刚说什么？你被洛子明虐待？你还不知道吧？你也有被耍被骗的时候。你的婶婶就是洛子明。什么？以前的前妻，现在摇身一变成了你的婶婶，连她的孩子都跟你是同一辈的，你说多可惜。孩子，教堂姐们好。堂弟真有礼貌。今年多大了？五岁啦。五岁？那孩子是我的？不，不可能，绝不可能和他有孩子。清晨，我们重新开始好不好？我是爱你。实话告诉你，那张火灾到底是不是落子明放？落子明当时在夏威夷度假。是，是我记错了。但那场火灾一定和罗子明。罗子明不是什么好人。他在夏月琪已经跟你说了。你真的是子明？那个孩子是我的吗？顾延琛，我们聊聊吧。事到如今，我们每个人都有错，但想我跟菲菲是无。不要因为我们的事情就牵扯。什么意思？你还不打算承认，小莫跟菲菲的事就是你做的，是我做的。没想到宁宁这么硬，居然没有死。你不是想报仇吗？找我好了，别找我哥。闪闪，别说了。我为了你，我什么都愿意做。我承认，这一切是我做的。顾珊珊的所作所为，如果我把她交给警察，她下半辈子就得在牢里。怎么，这件事情还可以商量？我们从小都是一起长大的，你也知道，珊珊她并不是坏人。我可以选择不报警，但我需要一件东西作为交换。我可以选择不报警，但我需要一件东西作为交换。什么东西？治疗肖莫的药。就在你们顾家。好，好，现在就去拿。哥，你不要被他要挟了，我愿意去坐牢。你放心，只要有哥哥在，就不会让你出事的。夏雨琪，你干什么？骆子明，你想救柳香墨对吧？可现在要在我手上，你想要的话就跪在我面前。夏雨琪。你现在把药给我，我还给你用什么？反正你们也不会放过，不如我拉冷香墨做垫背如何？玉琪，把药给我，我想和你重新开始，像我们之前一样。就算你脸被毁容了，我也从来没有嫌弃过，好不好？顾元琛，你知道，在我十六岁那年。被管家欺负，就像救世主一样来到我的世界。从那个时候起，我是真的爱上你。我知道，你把药给我。我所做的一切都是因为爱。可你现在却为了骆子明想骗，你们都很在意这个药什么，那我就把它砸了。你们谁也别想要！把药给我，把药给我，给我！把他们送去警局。你怎么来了？这些事情交给我处理就好。本来我是在医院等着的，但我总觉得你最近畏手畏脚的，做事一点都不利索，所以我就特意过来了。幸亏我来了，不然这么重要的药就被夏雨琪给毁了。大姐，我知道珊珊对你做的事情很过分，但毕竟我们都是顾家的人，有事好商量。严琛说的好有道理。不过当年我刚刚回国，顾珊珊就迫不及待地打断我的双腿。你觉得，他把我当顾家人？身为顾家人，竟然给爷爷下毒，只为了你能在顾家一人独大？你觉得，我有什么理由能够原谅他？你也知道的，他小时候经常被父亲……他小时候受到的伤害，不是他伤害别人的理由。
。可是，哥，你别说了，我说过，我做的事情有用。吴菲菲，是我对不起，我愿意接受法律的制裁，你别为难我哥了。做鬼也不会放过你，子明，用过药之后，萧默就会醒过来的，对吧？这个还得看他自己的体质，有些人几天就能醒，有些人得好几年。萧默，你醒了。菲菲，你一直都在吗、嗯？我一直都在。告诉你个好消息，多亏了子明的朋友孟医生，我的腿治好了。我可以站起来了，那太好了。你放心，孟医生也会治好你的眼睛。好。哎，对了，子明呢？马三茶。子明，你放心，我一定会找人治好你的眼睛。辛苦你们了。哎，对了，你昏迷的这段日子。都是菲菲在照顾你。对了，你昏迷的这段日子，都是菲菲在照顾你。菲菲，谢谢你了。子明，顾总来了，说是要见你。你们先聊，我就先出去了。子明，顾珊珊刚刚入狱，顾延春就来找你。肯定是为了顾珊珊的事，你不要再被他骗了。放心吧，顾总，你这又是唱的哪一出啊？想要救顾珊珊，也不用这么大张旗鼓吧？子明，我知道你心里一直都在怨我。其实这些年我从未将你放下过，我想和你重新开始。可以吗？重新开始，顾延琛，你真是挺不支持。你别忘了，到底是谁害死我爸了？我虽然做过很多对不起你的事情，但我从来没有害死过你的父亲。再说，是夏月琴诬陷你。我可以发誓，我绝对没有害死你父亲。子明，我知道你之前受了很多委屈，我愿意用我的余生来弥补你。再给我一次机会。这么说，我让你做什么，你都会去做，对吗？只要我能做到，我一定满足你。好啊，肖默现在已经醒，就把你侵占肖默的股份全部还回来。什么？嗯，一提到钱，你就这么敏感。我,我不得不怀疑顾总你的诚意。我同意。顾延琛。别以为我会这么轻易的相信你。这么说，我让你做什么，你都会去做，对吗？只要我能做到，我一定满足你。好啊，肖默现在已经醒，就把你侵占肖默的股份全部还回来。什么？嗯，一提到钱，你就这么敏感。我,我不得不怀疑，顾总你的诚意。我同意，顾延琛，别以为我会这么轻易的相信你。小莫，菲菲，延琛还有话要跟你说。小莫，这是我之前收购冷家的股份，现在原封不动还给你，就当替珊珊给你赔个不是。这，子明，我可以吗？是你的你就拿着，不然某些人一会儿要后悔了。子明，你现在可以相信我了吧？相信你，那你就证明不是杀我父亲的凶手。嗯、太好了，小伙的眼睛也好了。对啊，对啊，多亏大家对我的照顾了。你帮我们把箱子。那我去给大家洗个水果了。嗯，太好了，你的腿也好了，他的眼睛也好了，多亏了你，我和肖木。我觉得肖木
好想跟我求婚哎、啊！怎么办呢？我好紧张，真的。这样，在医院的时候，他可着急要跟顾小山离婚了。原来是要跟你求婚啊！不要紧张，小莫，你是有什么话要说吗？我们从小一起长大，我从小时候开始就很喜欢你了，但因为你太过优秀，而我总是太过胆怯，导致这么多年我一直没敢跟你表白。思明，你愿意嫁给我吗？思明，你愿意嫁给我吗？小莫，你糊涂啊！你要求婚的人不是我，是菲菲。不，思明，我一直把菲菲当做妹妹，和她一起出国留学也是菲菲父亲的嘱托。我真正爱的人是你。骆子明，你说过的，只要我喜欢的，你绝对不会碰。怎么？你现在是要跟我抢男人了吗？菲菲，你听我解释，我跟香莫根本没有什么，我们只是普通的朋友。你别说了，抢闺蜜的男人，现在你的手段也这么下作了是吗？你别忘了，如果不是我和爷爷在暗中支持，你怎么可能复仇成功？菲菲，你听我解释，菲菲，菲菲，你刚刚表达什么意思？你明知道洛子明是我妻子，我们之间还有一个孩子，我不介意。我就想给子明最好的生活，而不是像你那样伤害他。顾元琛，我知道你想追回子明，我们公平竞争。菲菲，对不起，洛子明，我是很感谢你回国帮助了我和肖莫，并且治好了我们身上的病，但这并不能成为你和我抢肖莫的理由。对不起，菲菲，我喜欢冷香墨，这件事你一直都知道。作为我最好的朋友，你为什么没有和他保持距离？对不起，菲菲，即使我现在复仇成功，即使我一直在为难严琛，但其实我的心里……可现在香墨已经喜欢上你了。如果不能改变这个事实，那我们只能绝交，并且成为敌人。你知道，为了香墨，我什么事都可以做。你明知道我不会跟你争，你还是信不过我吗？所以呢，你的决定是什么？好，我出国，我永远不会出现在你们面前。好，我希望你说到做到，并且永远都不要回来了。我不想见到。好，我希望你说到做到，并且永远都不要回来了。我不想见到你，妈咪。我们这次真的要走吗？嗯。可是这里有妈咪最喜欢的顾阿姨啊！顾阿姨以后会经常来国外看我们吗？会的。子明，子明，妈咪，你侄子来送咱们了，你先去玩一会儿，去吧。你来干什么？说好了要弥补你，就算去国外，我也要去照顾你。子明，我知道之前做过很多对不起你的事情，但请你再给我一次机会，我也想让小叶有个爸爸，有个完整的家庭。我看没有这个必要了吧。但请你再给我一次机会，我也想让小叶有个爸爸，有个完整的家庭。我看没有这个必要了吧？小叶根本不需要像你这样的爸爸，像你这样手段卑劣、为达目的不择手段的人。那我宁可让小叶在单亲的家庭中长大。子明，我是真心悔过，我已经将洛氏的财产全部划分到你名下了。求你再给我一次机会。之前是我太相信夏月琪了，我一定好好对你们。小叶，小叶，小叶，怎么办？喂，骆子明，想不到吧？我被保释出来了，你自己一个人来找我，不许报警，否则你就再也见不到你儿子。
我不是要你个人，你怎么还把我的言春哥哥也带来？不过这样也好，让你们一家人能团聚，免得太孤独。夏月琪，你放手吧，认罪伏法是你唯一的出路。我没让你报警，你就可以抢警察的台词。嘴上太刁，小心我一会儿让你死得很。夏月琪，有什么事你冲我来，是我对不起你。子平和小叶是无辜的，你放他们走，我留在这儿。哟，严春哥哥都这会儿了，还在这跟我装有情有义。我为你做了多少坏事，我全心全意爱你，到最后你也只在乎到底谁的肚子能给你生孩子。你们三个人。就在民间团聚，让你们黄泉路上有个伴儿。我不会让你和小叶有时间。元春，元春，你醒醒，你不要睡，元春，元春，你别睡，元子明，你醒了，子明，对不起，都是我太做太任性了，你留下来，不要走，好不好？菲菲，你要相信我，我跟小莫的。小叶呢？你放心，小叶没事已经送回家了。那他呢？子明，你醒了，子明，对不起，都是我太做太任性了，你留下来，不要走，好不好？菲菲，你要相信我，我跟小莫的。小叶呢？你放心，小叶没事，已经送回家了。那他呢？医生说。他毒气吸入过多，现在还在观察，没有特别危险。顾延辰，你不是想去国外照顾我跟叶子？你现在醒来，我就答应你